Yo guys, this is Milan. Nigal Galarkum and a Puthi video like a swagam. A bit not the video to the number of Kana Punda. Number iOS 13, number iPhone or any other. About the other, Ethan and Kurzit settings, number of the end of that on the. Upon Angan of the end of the Tola settings, either Kanana, number of video like a Kana Punda. A big video to another number and a cooter either where number channel subscribe the link will number channel subscribe ya, a daughter upon the name. Maraca, Ningal Adatola, bell icon button, enable your car, Nepomia video upload the item, Ningal notification at Livigan and Gil. Our bell icon button, Ningal Maraca, enable you. Adopana, number Instagram page, number channel Instagram page, and the little follow the Tlingle, Poyam Instagram page, follow you at the description and link Kurutrunda. So without any further ado, let's begin. Upon I the settings, Ela number of you under the settings that's why there is an option for iTunes and App Store. If you click on that, we have a few options. If we have a mobile data, we can use the phone. If we don't have any options, we don't have Wi-Fi connection. If we have any options, we will disable these options. If we have any options, we will automatically use our mobile data. If we have any options, we will disable these options. अतएव बोले ने रण्डा में तो ऐटे नमले डिसेबल ये एंड एक ऑप्शन हो रहा है ना इतना तो ये नहीं होला ना अतएव ये वीडियो ऑटोप्ले एंड वन ऑप्शन कारण नमक ऐप स्टोर नमले रिव्यू ना समय दर्ज करें चले एप्लीकेशन से को ऑटोमेटिकली अपर रहे वीडियो से प्ले ही अब ये ऑप्शन डिसेबल ये बनेंगे ले ये ऑप्शन निगले परपुरे गन्ना डाउनलोड हो, मतलब इधर चले एप्लीकेशन्स के डाउनलोड आएगे ही बम, अलग इधर डाउनलोड ये निश्चय से नमक आना चाहिए कि ये एप्लीकेशन रेट ही हो, निगले यूसेज ऐसे जी रेट ही हो, अत बोला रे एनोइंग ऐड नमक परपुरे तो आना होता, अबे येरो ऑप्शन डिसेबल ही डुआने Ihir aplikasi rate yang aku pernah nonton lah, awal option, alangkah lah ada pop up di ni dua hari tu. Apa ini adalah ini pernah option sekarang ni kalau tu kerja ada disable ini dua, walau ada beberapa pernah option sana. Ini ada tu ada, nama kita disable ini ada macam option orang itu, nama kita privacy settings ni ada. Pada nama kita nama kita privacy settings, ini nama kita boleh orang ni mail location service tu nama sana. Ini apa yang kita guna? Ini nama kita yang इधर ना तो ये परन्तु एप्लिकेशन सेल ला, नम्रे बैकग्राउंड लोकेशन, अलग ही लोकेशन सर्विसेस यूज़ ही ना एप्लिकेशन से करें उन्हें। फिर इधर ना तो हमको स्पेसिफिक ऐड तो पोइट है, और उन्हें इंडिविजुअल ऐड तो हमको डिसेबल हो रहा है मतलब। फिर जहाँ ये वाला एप स्टोर उन्हें समे� यार यूसी इन समय तो आस्क नेक्स्ट टाइम अदर तो यार औरों तो अपना ही उबे किन्ह समय तो इन्होंने जो एक यार लोकेशन एक्सेस ही दोटे इन्होंने उन्होंने एप्लीकेशन जो एक परमिशन जो क्यों पता है नमक को वाणी के लिए डिसेबल ये डे वो एक क्लम लोकेशन एक्सेस ही आदि रिक्याम इट नेवर नो अन Korang cari yang nilai daripada alat jangan sendiri. Apa ini pernah aplikasi ni le? Nengal ke banda daya dahana, banda daya dahana nak kalau nengal no kit eh. Ina awas allah tu, illa tu tu nengal ke. Nengal person lah tu lah istana sendiri je. Tiri disable ye, enable ye dah nanya. Atau apa lah? Nee, satu dah ada mana ini. Apa? Ini option le. System services tu nana option ke. Apa nama ke battery backup? Nalal boleh kita main di. Nengal iu option. Ada itu iu location services tu nana option. Mautan tu disable iu dua nengal le. Nama ke nalal boleh battery backup buat tu. Nana tu, pala video sini nengal baran tu lah. Paksa, nama kita security na baga macam, nama kita, nama kita phone, abang ni lalu macam lost type, atau alagi misplaced type, pukul sampai tu, nama kita location service enable lagi kerap orang kira, nama kita current location kan dudukya sahaja. Apa ni kalau kadu, otto orang macam betul tidak tu orang awaste aneh kira. Terus ada, ni saya ni pernah ada method le, dua kiri kalau matra, ini options le, dua kiri kalau matra enable ni, dua kiri kalau ni kalau disable ni tak ada. Apa ni kalau enable ni orang kalau emergency call and SOS ni option, ada apa ni find my iPhone ni ni orang options enable ni tu dua. बाकी अल्ले ऑप्शन्स में अलग डिसेबल किया जाना है ना अदर बोले ना कॉम्पस कैलिब्रेशन हम होम किट्टे इपर ना ऑप्शन्स अल्ला निगल डिसेबल किया हुआ अदर बोले ना नमले कार्य मार्टे ना वरन्दा अलग इल कार्य मार्टे ना नौकर डर ऑप्शन आना सिग्निफिकेंट लोकेशन्स नॉर्मल इधर अदर फेस आईडी उपे� Indah itu setting yang ni, ini adalah signifikan lokasi yang mana sahaja. Pada orang ini, kita, 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 k
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മൈ പ്ലേസസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനും നമ്മുടെ ഫോൺ മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലിയർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ഇടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു സെറ്റിങ്സുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഐഫോൺ അനാലിറ്റിക്സ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക നിയർ ബൈ അതേപോലെ റൌട്ട് ആൻഡ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഐക്കൺ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ സർവീസ് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പറയേണ്ട സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവസിക്കകത്താണ് പ്രൈവസിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ പോകുമ്പം അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ ഐഫോൺ അനാലിറ്റിക്സ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു സാധനം എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് അനാലിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്പിളിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കൈമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആപ്പിളിന് കൊടുക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ വിത്ത് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പം ക്രാഷ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കാതെ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ബഗ് വേറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ആകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് ഓരോ ലോഗിനും ലോഗ് ഔട്ടും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഫീച്ചറായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും എല്ലാം ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഷെയർ വിത്ത് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് സിറി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഇറങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സിറി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഐ ക്ലൗഡ് അനാലിറ്റിക്സ് അതും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതും നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെക്കോർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈവസിക്കാത്ത ഉള്ള മറ്റൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്രോഫോൺ ക്യാമറ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഈ നാലഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ നമുക്കിവിടെ കാണാം ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇന്ന സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആക്സസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ അലവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അതായത് അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് കയറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ക്യാമറ അലോവ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോയിൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കോ
അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രൈവസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രം അവർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പം ഈ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ക്യാമറ മാത്രമാണ് ഇത് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസിനകത്തും ഇതുണ്ട് ഐ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ എനേബിൾഡ് ആണ് അതേപോലെ മൈക്രോഫോൺ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അത് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ഡിസേബിൾ ആക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അതേപോലെ പിന്നീട് പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കയറി അവിടെ നമ്മുടെ ജനറൽസിനകത്ത് പോയി ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഐഫോൺ സ്റ്റോറേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ് റിഫ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുമ്പം അപ്ഡേറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസ് ഫിച്ച് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡേറ്റ തന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെയും വളരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി യൂസ് യൂട്ടിലൈസേഷനും പെർഫോമൻസ് യൂട്ടിലൈസേഷനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ മാത്രം ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുവാണ് കാരണം ഇച്ചിരി കൂടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസേബിൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫൈ മാത്രം ആക്കുവാണെങ്കിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഫ്രഷ് ആണോ അല്ലെ ഡേറ്റ കണ്ടന്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെ ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും അത് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെക്കിങ് അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാനെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ഇടുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെയിലിൽ താഴെ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെന്നുള്ളത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഇടാമെന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് എവരി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലോ ഈ ഒരു മെയിൽ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യാം ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റയും നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാറ്റി ഇടുക തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കയറി അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽസിനകത്ത് പോയി അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടി കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ജി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ മൽ മലയാളം ആപ്പ് കീബോർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ കീബോർഡിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ജി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി കീബോർഡ് ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ജി ബോർഡൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് പോയി അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ഇതെല്ലാം ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ഓൺ ആപ്പിളിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിൽ വന്ന കീബോർഡ്സാണ് ഈ മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ